Ciao a tutti amici di Posti e Pasti TV, sono Alice e bentrovati in questo nuovo video di Finestre sull'Arte. Non vi dico buongiorno o buonasera perché non so quando guarderete effettivamente questo video, ma vi dico semplicemente benvenuti o bentornati se avete visto anche l'altro dedicato alla Pinacoteca Ambrosiana. Finestre sull'arte che continua ad essere da casa perché appunto vista la situazione i musei sono ancora chiusi ma eh, cerchiamo di distrarci attraverso l'arte e in questo caso di capire quali sono le opere assolutamente da non perdere eh, della collezione del Mambo di Bologna. Il Museo d'Arte Moderna di Bologna è considerato la versione italiana del Guggenheim di Bilbao e racconta l'arte del Novecento dagli anni 50 ad oggi. Il Mambo è un museo abbastanza giovane perché è stato fondato per come lo conosciamo noi ora eh, nel 2007 e la sua collezione è legata alla precedente Galleria d'Arte Moderna della città da cui appunto nasce. Visitiamo quindi insieme virtualmente il museo. L'ingresso alla collezione costa 6 euro con riduzione gratuita la prima domenica del mese o le ultime due ore eh, prima della chiusura di giovedì. La collezione si concentra sull'arte del secondo novecento in Italia e si divide per aree tematiche. La prima è la pittura a Roma negli anni Sessanta e ha come protagonista i funerali di Togliatti di Renato Guttuso, un evento che ha sconvolto l'Italia nel 1964 e che è stato raccontato da Guttuso in una versione cinque volte più grande del progetto iniziale. Non solo quindi il racconto della morte di un leader politico, ma eh, anche di un personaggio pubblico che per molti è stato un punto di riferimento. Al rosso acceso delle bandiere si contrappongono i grigi e i bianchi dei volti dei partecipanti che eh, anacronisticamente sono mescolati nello stesso evento, quasi a significare che gli ideali sopravvivono agli uomini. Un'altra sezione interessante è quella dedicata all'arte povera e ai movimenti che nascono intorno al 1964, Passeggiare tra queste sale è come esplorare uno dei periodi più interessanti dell'arte italiana, ricca di opere concettuali e di installazioni. Per questo motivo eh, due delle opere per me imperdibili si trovano quasi tutte insieme in questa area. La prima è Non parto non resto di Alighiero Boetti. Boetti è uno dei primi artisti a partecipare al gruppo dell'arte povera, tanto che ne creerà anche un manifesto, ma è uno dei primi ad allontanarsi agli inizi degli anni 60. Quest'opera in particolare fu commissionata all'artista direttamente dalla Galleria d'Arte Moderna di Bologna nel 1984 e si tratta di un enigma che l'osservatore deve decifrare, leggendo l'opera come una sorta di griglia e collegando le virgolette bianche alle lettere dell'alfabeto poste in verticale. Inizialmente l'opera rimase senza titolo, una scelta dovuta all'incertezza di Boetti se svelare subito la frase nascosta, ossia non parto non resto, che si riferisce alla vicenda drammatica narrata nell'Eneide di Virgilio della regina di Done del suo suicidio a causa dell'amore disperato per Enea. Sempre nella stessa sezione c'è poi il girasole di Mario Ceroli. La comparsa di quest'autore sulla scena artistica romana contribuì a rinnovare il linguaggio caratteristico degli anni Sessanta e ha aperto la strada alle poetiche dell'arte povera e alle successive installazioni. La peculiarità di Ceroli è quella di lavorare per oltre 40 anni su materiali naturali, primo fra tutti il legno, come in questo caso, ma anche su terra, vetro e ghiaccio, per esaltare il senso intrinseco delle cose reali celebrando il valore simbolico dell'opera. La rappresentazione astratta del fiore fa capire immediatamente che c'è un collegamento fra arte e natura e tra uomo e natura. Il museo ospita al suo interno anche la collezione di opere di Giorgio Morandi. In realtà si tratta di un museo nel museo. Questo permette di fare un giro intenso e coinvolgente nelle opere di uno degli artisti che ha fatto la storia della città, che qui ha vissuto e ha insegnato. La caratteristica principale delle opere di Morandi è il soggetto. La maggior parte, infatti, sono nature morte, a cui viene attribuita la, 
consuetudine qualifica di pittura metafisica, definizione impropria ma eh, pregnante per il processo di astrazione subito dagli oggetti. Infatti le superfici tese e la precisione del disegno conferiscono un effetto di sospensione naturale e atemporale, proprio come i dipinti metafisici. È geniale l'accostamento delle sue opere in una delle sale finali del percorso con Eroded Landscape del 1999 di Tony Craig. Craig è riconosciuto come uno degli scultori più significativi della sua generazione. La sua opera è focalizzata sulle molteplici relazioni esistenti tra l'essere umano e il suo ambiente. Qui sembra come entrare per un attimo nei quadri di Morandi in versione di scultura. L'ultima sezione di visita del museo è quella dedicata all'arte degli ultimi vent'anni. Qui ci sono diverse opere come Strategie di Maurizio Cattelan, il più quotato sul mercato e quasi certamente uno degli artisti più provocatori sulla scena artistica contemporanea, ricordato soprattutto per la celebre banana incollata con del nastro adesivo sul muro dell'Art Basel di Miami. Strategie aggiunge a questa componente provocatoria anche l'elemento della furbizia. Eh, dopo aver acquistato 500 numeri di flash art tra le riviste più influenti di arte contemporanea, Cattelan costruisce un castello di carta con una serie di copie della stessa rivista. E quest'opera diventerà poi il soggetto della copertina di flash art in un numero dell'anno 1990. Strategie dimostra quindi la straordinaria capacità di Cattelan di capire il funzionamento dell'intero sistema dell'arte con i suoi organi, in questo caso strumentalizzando uno degli attori del sistema dell'arte senza aspettare che qualcuno lo pubblicizzi dall'esterno. Un altro dei lavori sicuramente più affascinanti per il sapiente uso della parola nell'opera d'arte è «Sono stata io» di Daniela Comani. L'opera consiste di una stampa su tela di tutte frasi in prima persona che descrivono azioni in occasione di eventi particolari avvenuti in una certa data della storia. Le date sono in ordine cronologico, di giorno ma non di anno. Ad esempio leggiamo 21 agosto, ho rubato la Mona Lisa di Leonardo da Vinci, conservata al Louvre. La seconda frase invece è del 22 agosto 1992 e ci ricorda una vicenda completamente diversa, ovvero le violente rivolte xenofobe in Germania nel quartiere popolare di Rostock. Il racconto è sempre in prima persona, ma l'io, a volte la vittima, a volte l'artefice dell'azione. Questo per farci capire come l'azione di un singolo all'interno della collettività diventa azione di tutti perché incide sulla comunità stessa. Il percorso della collezione permanente termina con queste sale, ma io vi suggerisco sempre di dare un'occhiata anche alle mostre temporanee organizzate dal Mambo. Per esempio, fino a maggio 2021 è attivo un progetto dal titolo di ARIU, curato da Caterina Molteni, che nasce da una riflessione sui confini e sulle potenzialità dello spazio intimo. Uno spazio visto come sofferta solitudine, se consideriamo le attuali condizioni di semisolamento a cui la popolazione mondiale è costretta, ma anche come luogo di una possibile autodeterminazione. La mostra prevede la spedizione, per chi vi aderisce, di sei lettere, una per artista coinvolto. Ogni invio contiene un'opera in forma di lettera e un testo di accompagnamento sul progetto, favorendo così la fruizione dell'arte e l'abbattimento dei confini. Quindi se in questi giorni avete voglia di approfondire di più su questo museo basta andare sul loro sito internet che è www.mambobologna.org dove troverete tutta la collezione online. E direi che questo è il suggerimento con cui stasera io vi saluto.